welcome everyone in my youtube channel okay ajke ekta math ni discuss korbo je math 2019 sale dpdc er je exam ta boite hoyechilo shekhane ei math ta esheche math ta hocche muloto delta modulation er okay to ekhane delta modulation ashole keno kora hoy ba math ta keno korbo ashole ei rokomer kichu kotha ache ekhane je gulo ami boltechi Uh, the input signal of del of a delta modulation system at uh, a composite signal they are see if the maximum value of a step size is 0.45 for avoiding the slope overload distortion then find the pulse rate in the dm system delta modulation system can the output of the delta modulation system be transmitted without error free over an awgn channel with a bandwidth of 10 kilohertz and an sn ratio of 20 decibel okay you can be able to choose a slope overload distortion আমি যে বললাম যে কিছু কথা বলতে হবে কেন করব স্লোপ ওভারলোড ডিসলোস ডিস্ট্রোশন মূলত কি এখানে আমরা যে একটা অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করার জন্য যে স্যাম্পলিং করি সেখানে যে স্যাম্পেলগুলো হয় সেই স্যাম্পেলগুলোর স্লোপ একটা আর একটার সাথে যখন ওভারলোড হয়ে যায় তখন একটা ডিস্ট্রোশন দেখা দেয় সেই ডিস্ট্রোশনটা রিমুভ করার জন্যই মূলত ডেল্টা মডুলেশন করা হয় এই স্লোপ ওভারলোড ডিস্ট্রোশন অ্যান্ড এই যে স্টেপ সাইজ কীভাবে বাড়ানো কমানো হয় এগুলো একেবারে এক্সপ্লেন করা আছে খুব সুন্দরভাবে বিপে লাথির বইয়ে আপনারা দেখতে পারেন চাইলে বিপে লাথির সমস্ত চাপটার নাম পিসিএম সিস্টেম ওইখানে স্লো হোবল ডিস্ট্রোশন অ্যান্ড ডেল্টা মডুলেশনের ব্যাপারে বলা আছে ঠিক আছে স্টেপ সাইজ জিনিসটা কি কেন ডিস্ট্রোশন হয় ডিএম কেন করা হয় ওকে তো আমরা ম্যাথের দিকে যাই ম্যাথটা হচ্ছে মূলত একটা কম্পোজিট সিগন্যাল দেওয়া ছিল এবং কম্পোজিট সিগন্যালটা নিলাম নেওয়ার পর আমাকে বলছে যে আসলে এখানে আমাকে যে ফান্ডেড করতে হবে যে পালস রেট বা বিট রেট হ্যাঁ ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে ডাটা রেট অ্যান্ড পালস রেট সমান দর হয় ওকে তো আমি কম্পোজিট সিগন্যালটা নেওয়ার পরে আমাকে ডেল্টা মডুলেশনের যে ল আছে আমরা যে লটা প্রুফ করেছি সেই লয়ের ক্লাস সেই লয়ের ইয়ে অনুযায়ী রুলস অনুযায়ী আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার কম্পোজিট সিগন্যালটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে টিয়ার রেসপেক্টে তো একবার যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি আমার কীরকম একটা সিগন্যাল হবে যেহেতু এটা কজ আছে কজটাকে ডিফারেন্স করলে মাইনাস আসবে আর এখানেও কজ আছে মাইনাস আসবে মাইনাসটা আমি কমন নিলাম ওকে তো তারপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের যে ডেরিভেশন করছে আমরা সিগন্যালটাকে ডেরিভেশন মডুলাস বা পরমমান যেটা আছে সেটা আমাকে নিতে হবে কোনো মাইনাস সাইন নেওয়া যাবে না মডুলাস বা পরমমানটা আমরা নিব এবং সেখানে দুইটা আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি কিন্তু সাম হবে সাম হয়ে একটা ফ্রিকুয়েন্সি হবে একটা ভ্যালু হবে এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে ডেল্টা মডুলেশনের যে সিগন্যালের যে ডেরিভেশনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু ওকে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর মডুলাস মান তো আমরা এরকম একটা ল জানি যে ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে যে সিগন্যালের যে মডুলেশনের ডিফ সরি সিগন্যালের যে ডেরিভেশনের মডুলেশনের ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটা অলওয়েজ স্টেপ সাইজ ইন্টু স্যাম্পলিং ফ্রিকুয়েন্সি গুণ ফলের ছোটো হবে অথবা ইকুয়াল হবে ঠিক আছে তো আমি এখানে যদি আমাদের স্টেপ সাইজ ডেলের মান পয়েন্ট ফোর ফাইভ বলা আছে আমি সেটা বসালাম এফ এসটা আমি জানি না আর আমার এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে আঠারো হাজার পাই তো এখান থেকে আমি এফ এসের ভ্যালুটা বের করতে পারবো যেটা হচ্ছে আমার এই যে এফ এসের ভ্যালুটা এটা হচ্ছে বড় অথবা ইকুয়াল ধরতে পারি আমি যে ইকুয়াল হচ্ছে একশো পঁচিশ পয়েন্ট জিরো সেভেন কিলো হার্স তো ডেল্টা সিস্টেমের ক্ষেত্রে বা ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে এটা ধরা হয় যে ডাটা রেট আর পালস রেটটা অলওয়েজ ইকুয়াল হবে ঠিক আছে আচ্ছা পরে আমি চলে যাই পরে পেয়ে যে এখন পাউন্স রেট বা ডাটা রেট যে বের করবো সেটা সূত্র হচ্ছে আমরা ওই যে আগে বিট রেট বের করছি স্যাম্পলিং ফিকুয়েশন টু নাম্বার অফ বিট পার স্যাম্পল সেই একই সূত্র কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে ডেল্টা মডুলেশনের ক্ষেত্রে আপনার নাম্বার অফ বিট পার স্যাম্পল যেটা আছে প্রত্যেকটা স্যাম্পেলে একটা করে বিট ধরা এটা অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট নাম্বার অফ বিট পার স্যাম্পল ওয়ান ওকে এই জন্য এনের মানটা আমি ওয়ান ধরে নিলাম তো ওয়ান ধরলে এখান থেকে আমরা পাউন্স রেট বা ডাটা রেট যেটা আছে সেটা আমরা নর্মালি বের করতে পারি একশো পঁচিশ পয়েন্ট সিক্স সেভেন কেবিপিএস ওকে পরে আমাকে বলছে যে এডাব্লিউ জিএন দ্যাট মিন্স আমেরিকান ওয়ার গেস্ট এটা কি এডাব্লিউ জিএনে ফুল মানে কি এরকম না আচ্ছা যাই হোক এডাব্লিউ জিএন চ্যানেলের ক্ষেত্রে একটা সম্ভবত দেখতে হবে যাই হোক এডাব্লিউ জিএন চ্যানেল তো এখানে একটা চ্যানেলের চ্যানেলের কথা বলা আছে যে চ্যানেলের আপনার ব্যান্ড ওয়ার্ড দেওয়া আছে এবং তার যে সিগনাল টু নয়েজ ডিসিয়ের মান দেওয়া আছে বিশ ডেসি দিলে তো সিগনাল টু নয়েজ ডিসিয়ের মানটা আমি ওয়াটে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমরা নর্মালি যেভাবে সূত্র দিয়ে এটা সলভ করি সেটা করার পরে আমাদের এখানে ব্যান্ডওয়েটটা টেন বসালাম তো আমাদের এখানে ডাটা রেট আসছে ওই চ্যানেলটার জন্য স্পেসিফিক চ্যানেলটার জন্য সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ কেবি পিএস তো বলছি আমাকে যে ম্যাথে এখন বলা আছে যে আসলে আমাদের এই যে ডেল্টা মডুলেশন করার পরে আমরা যে বিট রেটটা বা পাঁচ রেটটা পেলাম সেটা কি এরকম একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে সেন্ড করা যাবে কি
আর সরি আমার ওই ডেল্টা মডুলেশন যে আমি করেছি যে সিগনালটা সেটার বিটরেট হচ্ছে একশো পঁচিশ পয়েন্ট সিক্স সেভেন আর বাট আমার চ্যানেলটা আছে চ্যানেলটা আছে সিক্সটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এইট তো একশো পঁচিশ ধরেন একশো পঁচিশ সেন্টিমিটার একটা জিনিসকে শিশুটি সেন্টিমিটার একটা জিনিসের ভিতর দিয়ে সেন্ড করা কখনোই যাবে না সো আমরা বলতে পারি যে পাঁচ স্টেটটা আসলে ডাটাডেটের চেয়ে বড় আমরা বলতে পারি এরর উইল বি অকার টু সেন্ড ডিএম সিস্টেম থ্রু এডাব্লিউ জিএম চ্যানেল ওকে তো এই ম্যাথটা কিছুদিন আগে ডিপ ডিসের একটা এক্সাম এসেছিল এই ধরনের ম্যাথ আসলে আপনারা গেট যে এক্সাম আছে ইন্ডিয়ান ওইখানে আপনারা কিছু পেতে পারেন পাইলেও এটা হচ্ছে আর সোলোপ্রবল ডিস্ট্রাকশনের ব্যাপারটা আপনারা বিপিল আথির বই থেকে পড়তে পারেন ডিটেলস ওখানে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে ওকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান